Hey students, I hope you're doing very well and we're going to start with this class. This is going to be our first class of our second unit called Healthy Habits. Vamos a comenzar con la segunda unidad que se llama Healthy Habits, hábitos saludables. And you know that to be healthy like you, we must do some activities. For example, we must drink water, we must sleep at least eight hours, and we also must eat our vegetables. In this class, we will watch a short video about healthy habits, and we're going to work with that in our handout. En esta clase vamos a trabajar con un video, vamos a trabajar nuestra comprensión auditiva. Este video tiene relación con hábitos saludables, y de él vamos a responder algunas preguntas que están en nuestro handout, en nuestra guía de trabajo de esta semana. So, we'll watch the video now. Give me a second. And here you have. Now that we watched the video, we can answer these questions. Here you have the link in case you want to watch it again. En caso que lo quieran ver de nuevo, acá tienen el link. Y también tienen una pregunta. Dice, what is the video about? ¿De qué se trata el video? You have to tell me. Here you have the vocabulary. And as you know, the vocabulary will help you to understand this video in a better way. Este vocabulario les va a ayudar a entender el video de mejor manera. So you have, for example, 
this word, do exercise. ¿Cuál de estas imágenes representa esta acción? Do exercise. Si ustedes creen que es letter B, esta de acá, you write B. ¿Ok? Acá tenemos verdadero y falso. Remember that you have to write an F if it is false and a T if it is true. No me corta. True or false. You have to answer these questions according to the listening. Then you have a personal question. It says, do you do some of the activities you watched in the video? Again, you have to watch the video and tell me that. La pregunta dice que si ustedes hacen alguna de las actividades que muestra el video y si es así, tienen que nombrarlas. Okay, you have to name them. Here we have our last activity. Y para hacer esto necesitamos conocer un poco lo que es must y must not. So, I'm going to explain it, and then we're going to do this activity. Se lo voy a explicar y después haremos esta actividad. To be healthy, like the person in the video, we must do some activities. For example, drink water, eat vegetables, read a book, don't lose your time, meditate, and do exercise. Y para referirnos a esas actividades, a cosas que tenemos que hacer o no tenemos que hacer, tanto en el español como en el inglés, podemos usar algunas palabras. Y hoy veremos dos. Those words are must here and must not. Must expresses an obligation. Okay? Must expresa algo que debemos hacer. Por ejemplo, si queremos ser saludables, if we want to be healthy, we must drink water. Okay? Debemos tomar agua. Es una obligación si es que nosotros realmente queremos ser Saludables. Ahora, dice que must not expresses prohibition, ¿ok? Algo que no podemos hacer, que no debemos hacer. Por ejemplo, if we want to be healthy, of course, we must not drink alcohol. No debemos tomar alcohol, o al menos no en altas cantidades. So now, imagine that we're Dr. Simi, and we have our patient. So we're going to tell them what they must not do to be healthy. Imaginen que vamos al Dr. Simi y les vamos a decir las cosas que no deben hacer, que están prohibidas, si es que ellos quieren ser realmente saludables. Number one, you must not drink alcohol. Ok, eso lo vimos anteriormente. Ahora, si llevamos esta palabra al español, podríamos traducirla como no debe. Más debes, por ejemplo, you must drink a lot of water. Debes tomar mucha agua, debes. And you must not drink alcohol. Tú no debes beber alcohol. Now, let's continue being Dr. Simi. Our second recommendation is that you must not smoke. Smoke, fumar. Y como Dr. Simi, estamos en nuestra obligación de decirle a nuestros pacientes que ellos no deben fumar. Está prohibido para ellos fumar. Si que quieren realmente ser saludables. Okay? And number three, you must not stay all night long playing video games. That sentence could be for me. You must not stay all night long playing video games, playing LOL, playing Call of Duty, playing FIFA, PES, whatever. You must not stay all night long playing video games or also watching Netflix. No deben quedarse toda la noche jugando videojuegos o viendo series si realmente queremos estar saludables. Recuerden que estamos imaginando que somos Dr. Simi. Acá tenemos algunos ejemplos, algunos ejercicios. Tienen que decirme ¿Cuál de estas dos palabras iría? Must o must not. First one, first part says to be healthy, para ser saludable. Él, he, must or must not eat his vegetables. ¿Debe o no debe comer sus vegetales? Ya, yeah, to be healthy. Number one, to be healthy, I, yo, mm, smoke. Must or must not, you have to tell me, that is smoke. Ahora, pensemos que estamos en clase por un momento. ¿Qué acciones debemos y qué acciones están prohibidas, por así decirlo? Let's see. In class, help your classmate. Help, ayudar a tus compañeros. Must or must not. Number two, she, mm -hmm, respect the rules. And number three, you mm -hmm, use your laptop in class. En una clase normal, no en una clase de laboratorio. So you have to tell me if it is must or must not. Como siempre... You have to do it alone in your notebook. You have to write your answers in your notebook. And I'll show you the answers in 10 seconds. Como saben, tienen que escribir las preguntas y estos ejercicios en su cuaderno y responderlos por ustedes mismos. 
Y yo en 10 segundos les voy a mostrar las respuestas. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. I must not smoke, ok? To be healthy, if I really want to be healthy like you, si quiero ser saludable como ustedes, eh, no debo fumar. ¿cierto? Now, let's talk about classes, ok? In class. Eh, you must help your classmates. Deben ayudar a sus compañeros. Number two, she must respect the rules. We have some rules in our school, in our class, and everyone, also me, has to respect that rules, okay? Ella debe respetar las reglas, very good, must. You must not use your laptop in class, okay? You must not use your cell phone too. Usar su teléfono en celular, cierto, está prohibido. So you must not use your laptop in class. Ahora sí, vamos a ver la última actividad que está en su guía y también está escrita acá en este PPT. And it says, imagine that you are a nutritionist. Write what you must and must not do to be healthy. Imaginen que son un nutricionista o un doctor como el doctor Simi y escriban qué debemos y no debemos hacer para ser saludables. Ya usando must y must not. Recuerden que must lo ocupamos para mencionar algo que debemos y must not algo que no debemos. Y vamos a escribir cinco de cada una. Idealmente vamos a hacer un tríptico o si quieren un folleto, ya como les quede mejor. Algo como lo que está en esta imagen. En la primera parte, you are going to write to be healthy. Then you are going to write must, lo que debemos y lo que no debemos hacer. For example, you must walk every day. Deben caminar todos los días. Y must not, you must not smoke. Ok, no debes fumar, está prohibido fumar si queremos ser saludables. You have to continue and do at least five. Recuerden que pueden hacerlo como un folleto o como un tríptico, ya como les acomode más. And then you send me to my email. Me lo envían al correo. Very good, students. That's all for today. I really hope that you could understand the content must and must not. But if you have any question, any doubt about the handout, about the content, about class or whatever, please send me an email. And I really try to reply your email as soon as possible, ¿ok? Eh, bueno, eso fue toda la clase de hoy. Eh, si tienen cualquier duda, recuerden escribirme al correo que está apareciendo acá abajo en pantalla y trataré de responderle de verdad lo antes posible. Espero que tengan una muy buena semana y que estén muy bien. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.